日々いろんな上場株の分析をしている役割です。<笑>まず第一にファンドとしてきちんとファイナンシャルリターンを出せるかという目線で投資はしています。なるほど。はい。スタートアップ投資 TV。はい皆さんこんにちは、えー、スタートアップ投資 TV ガゼルキャプテンの石橋です今回もですねこの番組は変化さんとイニシャルさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいておりますいつもお世話になっております今回もですね前回に引き続きまして農林中金キャピタルバイスプレジデントの小山さんにご出演をいただいておりますので小山さん今回もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします第一話ではまあそもそも農林中金キャピタルさんってなんだっけみたいなお話まあ足元百億円の方ですねのお話を伺いつつ第二話ではそもそもなんで VC になられたんだっけってお話を伺ってまいりましたがその中でですねもともとファーストキャリアの中のプロセスに上場株のアナリストとしてのご経験がありますと、うん、で僕自身もそんなにそのアナリストの方々とお話しする機会っていうのも実際少なかったりはしますし VC 業界もあんまりその畑の出身の方っていらっしゃらないのかなと思うので今回第3話テーマトークとして元上場株アナリストから見る VC 業界の違和感みたいなところとか<笑>こういうふうにあるべきだよねみたいなところをちょっと一般論ベースでちょっといろいろとご提言というか、うんなんかご意見を聞いていければと思ってはいるんですけれども、はい、そもそもなんかアナリストって何してるんですかっていうところからちょっとなんかお仕事のご説明とかこんなことやっておりましたみたいなことをお伺いしていければと思うんですけど、はい、お願いしてもよろしいでしょうか、はいはい、そうですね上場株のアナリストは基本的には投資する対象の企業の戦略とかを分析して財務モデルを作って将来的にその企業の株価がどれぐらいになるかで今投資したら儲かるのかっていうところを分析してして投資の買いなのか、うん、今売った方がいいのか、うん、みたいな意思表示をその自分の分析をもとに出す仕事になってます、はいはいはい、社内にいるファンドマネージャーという人がいるのでファンドマネージャーがそのアナリストの推奨と呼ばれるんですけどその推奨をもとにその銘柄を買うか売るか決める材料にしてもらうために日々いろんな上場株の分析をしている役割です<笑><笑>まさに未上場企業さんでもシリーズが大きいといわゆる DD と呼ばれるようなプロセスが、はいはい、割と近しいですね,ですね、はい、未上場でも上場でもどちらでもその DD のプロセスはすごく似てるかなと思います、うんうん、とはいえまだ、まあ、未上場企業さんになると、まあ、いわゆるなんか値段の付け方とかもちょっと違ったロジックなのかなと思うんですけれどもだからもともとそういうあのアナリストの経験を持たれていてちょっと昨年に VC 業界で初めて飛び込んできた時に、うんはいはい、結構同じなんだなみたいな印象だったのか、はいはいはい、ここ全然違えなとか感じることというか,、はいはい、なんか感想みたいなところでちょっとオープンクエスチョン気味ですけど、はい、なんかあられましたかそうですねあの似てるなと思ったのは,、はいはいはい、先ほども言ったように DD をする企業分析する、うんうんうん、戦略分析するとかはそんなに大きな違いはないかなと思います、はいはいうん、ちょっと違うのはまあ未上場株の方が相対でいろいろ情報を取れるのですごく細かい分析もできたりする上場株はもう何の情報を外に出せるかっていうのがもうかっちり決まっているので、うんうんまあ、もらえる情報ベースで無責しなきゃいけないとかが少し違うのかなと思いますね。あとは未上場でも本当にステージによると思うんですけれども、比較的レーターは上場株の分析に似てるのかなと思いつつ、はいはい、アーリーだとやっぱり分析できるものがちょっと少なかったりとか、かレファレンスコールがすごく重要だったりとか、じゃ分析手法は少し違う部分は。あるかなと思いますあとはやはりこう未上場というだけあって、はい、上場者に結構相対でいろいろ取引をしないといけないし、まあねはい、直接お金を投資するという形になるので、うん、投資先との企業との関係がもうより近いしそのラウンドに入るためにはやはりその人間関係が必要だったりとか<笑>そこがやはり上場株は相手はいないと言ったら言い過ぎですけれども、うんうん、セカンダリーで。<笑><笑>取引をしているので最後売買する時は機械と対峙してる、うんうんうん、<笑>というところは大きく違うし売るも買うも投資家側である程度自由に判断できるというところが大きく違うかなと思います。確かに,確かに逆にその DD のプロセスとかはまあ一定数はあのなんか近しいものはあれで決定的に違うこととか,なんかすごく違和感だったこととかって逆になかったんですかそうですねやはり上場株だと利益の成長率がその後こう四半期とか年単位かもしれないどれぐらい続くかっていうのとあとセクターの中でその企業が利益
ポテンシャルとしてどれぐらい高いのか低いのかみたいなところをかなり細かく分析してプロットしてバリエーションをつけることが多いのかなというのと株以外のアセット例えば債券で金利環境がどうなのかとかそれ以外のアセットとのバランスで今株がどういう状況なのかとかを見ながらバリエーションを最終的には決定るる<笑>するので未上場の投資の場合にはそこまでは加味せずにバリエーションを決めるのことが<笑>まあアーリーだと多いのかなと思います、はいはい、最終的にエグジットするタイミングではその上場株のアナリストとかを見ているバリエーションにさらされると思うので,うで,、ねうでね、アーリーのタイミングで入るタイミングでそこまで分析するのは無理だと思うんですけれども、うん、上場のタイミングではそういう目線で見てバリエーションが決定されるっていうところは、うん、こう頭の片隅に置きながらアーリーのバリエーションのあり方っていうのを見た方がいいかなとは思いますそういうアナリストのご経験を持っていてアーリー投資してると高いなって思うんですか安いなって思うんですか株価は将来のポテンシャルに対してはまだまだ全然安いじゃないかなって思うこともあるし逆に上場だとこれぐらいにしかいかないんじゃないかな<笑>今は高すぎるんじゃないかなと思うこともありますし<笑>はいはい、はい、どちらもあるかなと思いますホーリン中金キャピタルさんの場合は、はい、ピュアな VC という、まあ、側面だけではなくて、はい、一次産業の方々のエンパワーメントであるとか、はい、変革を促すという、うんまあ、主目的ももう一つあるのかなと思う中で、うん、CPC としての株価の考え方とかっていうのは、はい、なんか別のロジックで感じることがあられるんですか、はいはい我々農林中金キャピタルという子会社でやっていて投資子会社としてやっているのでまず第一にファンドとしてきちんとファイナンシャルリターンを出せるかという目線で投資はしていますなるほどはいなので戦略性が高いからファイナンシャルリターンは見ないで投資するっていうことはあまりせずにまずはその第一波動をクリアした上で戦略性を考えるという形で投資委員会をやっていますねよく属説として聞くのはなんかシナジー投資だからはいはいはい、株価を無視しているとかそう,です、ね、そういうのが、まあ、ノリに限らないなんですね。これもなんかそういう話ってやっぱ、まあ、なくはないですよね。そうそうですね。結果的にそうなると未上場株で、僕さっきなんか小山さんがケースバイケースで安いなと思うこともあるし高いなって思うこともあるっておっしゃってたと思うんですけど、うん、全部高いって思うのかなって思ったんですよ。<笑>なんか普通に上場株のロジックからすると普通に株価の付け方おかしいだろうみたいに思われるかなと思ったんですが、やっぱそこで言うと成長ポテンシャルがやっぱ逆にするとっていうのが一つキーワードになってくる。うん、そうだと思います、はい、あとはまあ皆さんこれはご存知だと思いますが、はい、その上場のタイミングで株価としてバリエーションがどうなのか、はいはいはい、それやはり他のアセットと比較してというところだと思うんですけどどうなのかとかあと株の中でも結構上場株のアナリストってそのセクターアロケーションというのをすごく見ていてセクターごとに今このマーケット環境でここのセクターは貼ってもいい貼っちゃいけないというのが結構あるんですよね。はいはい、なののでそそ上場のタイミングの時にじゃあその株株がそもそもどうなのか、うん、その該当する上場企業のセクターがどうなのかみたいなところをやっぱ考えないといけないけれども、はい、そこのタイミングの見方はやっぱり難しいなとは思います。<笑>逆にあのこれ見ていただいている企業家の方が今日のお話を何か、はいはいまあ、日々の何か思考にチップスとして持ち帰るのであれば、はい、なんかこういうところを見ておくないしはこういうものを勉強してキャッチアップしておくと、はいはいはい、ご自身たちの取り組んでいる事業の成長ポテンシャルがおぼろげながらにもあの把握できるんじゃなかろうかとか,、うん、なんかこういうことをやるといいかもしれないですみたいなちょっとチップスあの最後にいただけるといいかなと思うんですけどかかございますか、はい、そうですあの上場株の目線から言うと、はい、ちょっと事業と離れちゃうに聞こえるかもしれないんですけど。はいはいはいはい日々やっぱ株価と金利をチェックするっていうのはすごく大事かなと思っていて本当にその2つであれば多分5分ぐらいでチェックできると思うのでそれがどうなってるのかちょっと見ながら最後に自分が上場する12年ぐらいのタイミングになった時にあマーケットってどうなんだっけっていうのを考えられるとすごくいいのかなと思います。ありがとうございいいます、はい、ぜひあの見ててただいてる企業家の方のないしはまあ VC の方方ののはは VC でも同じことというかあまりまあそもそもアナリストの経験を持たれてる方がやっぱ会話にいないっていうのは、うんまあ、本来的に言うと未上場株のプロであればいいっていう話でもありつつも、うんまあ、そこはやっぱつながっているので当然、うん、やっぱまあ VC 側がそういった知識もしっかりまあ持っていることは大事かなと思いますし、はい、最近であれば若手の VC さんだとあんまり金融業界出身じゃないこともすごくまあいい意味で増えてきてると思うので、うんはいはい、僕ももともと金融業界ではないんですけどそういうバックグラウンド知識がないので、うんうんうんうん、ちゃんとなんか僕ら自身もリスキリングして、はい、なんか分け方的に起業家の人より
かはちゃんとあの、うん、プロであり続けないといけないなと思うので、はい、勉強させていただきます。はいね、こう二条城と上城株がこうもっとこう連続したキャリアになると、うん、より業界が盛り上がるのかなと思ってます確かに確かにある意味これをまあ見ていただいてるアナリストとかの人いないとは思いますけど<笑>、えー、もしあの VC 業界のキャリアに関心があれば、うん、今最近まあ求人票もいっぱいありますもんね,、うんうん、そうですね転職される時もだって結構いっぱいあったんじゃないですかそうですね確かに CVC だけでもいくつかありましたね。ぜひあの業界に関心のある方はそういったところを見ていただければと思いますし、まあ、もしどこがいいのかわからんという場合はあのご相談とかご連絡いただければなと思っておりますそれでは改めて小山さん全3割にわたりましてご視聴ありがとうございますありがとうございました皆さんも最後までご視聴ありがとうございます、えー、次回も見逃さないようにチャンネル登録とグッドボタンもいただければと思っておりますので次回もお会いしましょうさよなら